大家好，本期比特币视频来聊一聊， 2024年比特币目标会涨到30万美元。这一张图表有哪一些依据？或者2022年、2023年一路看涨一路买，我们多头的利润还是继续抱住？那这两天也是在猜测，这一个短线上升三角有可能第三个低点会启动。现在比特币是突破了。四万四千四百四十四美金，但是短线又有背离，我们要怎么判断？包括下一个买点，等下几张图表分享给大家。如果你喜欢视频，谢谢点赞、订阅加小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我们二零二三年 OKX 上面全年的交易战果。我们先来看一下比特币周线的图表，上涨的目标三十万，我们要怎么预测？当然，我们还是来回顾一下，之前有跟大家讲过，比特币历史上如果是熊市的最高点到熊市的最低点，这一波空间的跌幅，如果按对数的黄金比例，前面几天是有朋友问我，这个 trading view 是不是只有会员才能？开出来这个对数的黄金比例，并不是哦。朋友们可以把这个对数的这个值先给它打开，然后你去观察一下比特币历史上，比如比特币在二零一九年的这个高点一万四左右，然后到比特币疫情的这个低点，接近四千美金附近，它后面比特币涨到二零二一年的六万九的高位。这边有一个对数的黄金比例，就是 2.272 的位置，有可能历史上有这种规律。它一波熊市的空间，或者是后面上涨的空间，它的对数黄金比例会在 2.272。还有这个位置下方，朋友们就可以把这一个对数黄金比例给它打开，而不是。默认的灰色状态啊，然后现在的比特币，我目前也是一直在判断，因为时间已经进入二零二四年，那前面的涨幅我们都不管，我们在乎的是下一步比特币在二零二四年会不会涨到三十万美元。当然，我们要观察一下更高的高点，也是跟大家讲过，就是这个对数黄金比例六万九到十五 K 的低点，我们去观察一下它二点二七的位置是在。四十五万附近，当然这个位置，相信有些朋友可能是觉得有一点高，那不然我等下来跟大家聊一下。我是觉得二零二四年比特币肯定会到三十万美元，有哪一些参考点？等下再讲啊。我们先来观察一下比特币在历史上二零一五年的熊市，从二零一四年的这个高点跌到二零一五年的底部，也是存在一个对数的规律啊，就是。熊市的高点到这个低点的空间，它后面顶部的位置就是比特币涨到2017年2万的顶部，这个对数黄金比例 2.27 也是非常接近这个2万附近啊、哦。或者是我们再观察一下比特币在2012年的底部，也是有存在这个规律啊、哦。我们可以观察一下比特币当时在2011年的顶部到2012年的这个底部。它后面价格牛市涨上去，最终顶部的高位，大约价格是在一千两百美金附近，也是存在这个对数黄金比例，空间涨到二点二七二的位置，目标差不多也是在一千一百美金附近。所以现在我也是在思考，比特币二零二四年有没有可能会不会涨到四十万美元？我的观点有可能会不会在二零二五年，但是二零二四年我是相信。比特币肯定会突破十万美元，有没有可能去三十万美元？那我们观察一下，目前时间是进入二零二四年，而且这个位置距离比特币产量减半的时间目前是剩下差不多就一百天。所以我个人是觉得，比特币下一步挖矿成本会继续提高，比特币会更难得到，包括预期。今年的话，美联储有可能会降息，或者是美国现货 ETF 这几天也是在等消息，到底有没有可能确认？然后比特币会不会突破这个4 8八 K？ 然后我个人还有一个观点哦，我们要记得，美联储如果降息，也是跟大家判断了有一段时间，这个美元指数肯定是要继续看空。那美元指数继续跌的情况下，我相信会有更多国家的那一些外汇。因为可以换到更多的 USDT， 会进场推升这个比特币，所以比特币后面有非常多的利好的预期
我的观点是我们尽量看十万美元以上。那三十万美元的依据，我们来参考历史上比特币减半之后，它上涨的时间会有多快啊？我们可以看一下， 2020年这个位置产量减半，它上涨的时间是不到十个月的时间。在这个位置，比特币涨了差不多有七倍哦。或者我们可以观察一下，当时比特币在一八年的熊市，就是这个位置，也可以算是一个 N 型的高点。跟大家讲过有一段时间嘛 ，N 型如果突破，有可能比特币历史上会再涨十倍。所以我们再观察比特币在二零一九年的牛市第一波的涨幅，它到这个位置是涨了超过三倍哦。或者我们可以观察一下，在这个位置。就是它第一浪的涨幅从三千美金涨到这个位置，差不多是在一万附近啊，或者是这个 N 型的高点，差不多是在一万。然后产量减半的时间是在这个位置，我们可以观察一下，它横盘了有一段时间，就是大约从一万开始计算到十个月的时间，这个高点的位置，比特币是涨到六万五。所以我现在也是在思考，今天早上比特币是突破了四十五 K。那我们从1 5 K 的底部到1 5 K， 目前的话也是涨了接近三倍啊、哦。我们参考比特币在2019年的这个空间，目前的空间是两倍，或者是后面比特币的环境有那么多利好的预期。那在产量减半之后，我是相信比特币如果有一个下跌，希望朋友们有资金要继续买。但是如果它不跌的情况下，我个人是一直在计算。从4 5 K 开始，我们可以观察一下，它后面这个产量减半时间是用了十个月，它就涨了七倍。那如果产量减半之后，四月份开始，或者是五月份还是六月份开始，比特币再涨个十个月，有没有可能涨七倍的情况下， 4 5 K 你去乘以七，差不多就是三十万美金附近啊。然后我们再看一下比特币的日线哦，因为这几天是在判断上升三角这个低点不能再破了，有可能这个位置如果有消息配合，因为这几天消息满天飞，有可能 ETF 马上要出来。不过我的观点，明天早上八点的时候我们要去观察，就是这个四十四点四 K 收盘是最好能给我站上，或者是这个位置有朋友在问，短期是有一点背离哦，不过我的观点背离。趋势大于切，有可能它也是会继续涨，或者我们可以观察一下，就是下一步比特币价格能不能到4 8 K 接近4 9 K 的高位，我们到时候观察一下这个位置指标会不会背离，会不会有一个中线的盘整或者是中线的回撤？因为我们观察一下以往的历史经验，比如比特币今年的六月份，当时涨到这个位置也是一个高点，一个高点比前面的一个高点要高。就是价格在上升，然后它指标也是在背离，后面是有一个中线的回撤，或者我们可以观察一下比特币在今年的三月份，也是高点高点在创高，然后这个位置 K D 指标是比前面的这个 K D 指标是要低的，所以我们观察一下它后面价格是有一个中线的回撤，所以现在如果要继续买的朋友，我的观点是期货。你要买的话，或者要搞，昨天就应该搞，止损可以设在这个位置。但是现货我的观点还是不反对。如果这个位置还在问期货还能不能做，我是相信有可能还会有空间。但是这个位置如果要继续做多，你追进去，我的观点止损就设在这个高点附近啊、哦。最后还是一样，可以订我们的 YouTube。